உலகத்திலே அதிகமான கதிர்வீச்சை வெளிப்படுத்துற பதினஞ்சு மொபைல் பத்தி ஜெர்மனியில் இருக்க கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு அமைப்பு வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த மொபைல்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு இந்த கதிர்வீச்சினால நம்மளோட உடம்புக்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளங்கள்லாம் வரும் அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானும் மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த லிஸ்ட்ல இருக்க முதல் மொபைல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம்ஐ ஏ ஒன் ஸோ இந்த எம்ஐ ஏ ஒன்ல சார் வேல்யூ அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஒன்னு புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு வரை நம்மளுக்கு சார் வேல்யூ இருக்கு இந்த மொபைல் வந்து சைனால மேக் பண்ற எம்ஐ ஏ ஒன் மொபைல் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இதுல தான் இருக்கிறதுல அதிகமான ரேடியேஷன் இருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்ததாக லிஸ்ட்ல இருக்க மொபைல் பார்த்தோம்னா ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் டி ஹுவாவை மேட் நைன் நோக்கியா லூமியா சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஹுவாவை பி நைன் பிளஸ் ஹுவாவை ஜி எக்ஸ் எயிட் ஹுவாவை பி நைன் ஹுவாவை நோவா பிளஸ் இந்த மாதிரி ஹுவாவையோட நிறைய மொபைல் வந்து இந்த மாதிரி அதிக கதிர்வீச்சை வெளியிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அதுக்கடுத்து ஒன்பதாவது இடத்துல ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் இருக்கு பத்தாவது இடத்துல ரெண்டு மொபைல் இருக்கு ஹுவாவையோட பி நைன் லைட் அப்புறம் வந்து ஐபோன் செவன் ஸோ இந்த ரெண்டு மொபைலுக்குமே பார்த்தோம்னா பத்தாவது இடம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே சேமான கதிர்வீச்சை வந்து வெளியிடுது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் லெவன்த் பிளேஸில் சோனியோட எக்ஸ்பீரியா ஒய் இசட் ஒன் அப்படின்ற மாடல் இருக்கு அண்ட் பன்னெண்டாவது இடத்துல பார்த்தோம்னா ஐஃபோன் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க பதிமூணாவது இடத்துல ஜெட்டி ஆக்சன் செவன் மினி அப்படின்ற ஒரு மொபைல் அண்ட் பதினாலாவது இடத்துல பிளாக் பெரி டி செவன் இ கே சிக்ஸ்டி அப்படின்ற மாடல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கடைசியாக பதினஞ்சாவது இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐஃபோன் செவன் பிளஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பதினஞ்சு மொபைல் ஆக்சுவலி பதினாறு மொபைல் பதினஞ்சு இடத்துல பதினாறு மொபைல் வந்து அதிகமா கதிர்வீச்ச வெளியிடுற மொபைல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பதினஞ்சு மொபைல் பன்னெண்டு மொபைல் வரையும் சைனாவில் தயாரிக்கிற மொபைல் அப்படின்றத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மிச்ச மொபைல் எல்லாமே வேற சில நாடுகளில் தயாரிக்கிற மொபைல் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வரையும் அவங்க சொன்னதில் இந்தியா சேர்ந்த எந்த ஃபோனும் வந்து இந்த மாதிரி அதிக கதிர்வீச்சை வெளியே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு உண்மை அப்படின்றத இன்னும் ஏதாவது வேறு யாராவது வந்து ஆராய்ச்சி பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றத கமெண்ட் சொல்ல சொல்லுங்கள் ஸோ ஜெர்மனியில் இருக்க இந்த கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு அமைப்பு கொடுத்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் படி எனக்கு தோன்ற விஷயம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இனிமேல் தயவு செஞ்சு யாருமே வந்து மொபைலை இம்போர்ட் பண்ணுறத குறைச்சிக்கோங்க அப்படியே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்றது அப்படின்னா சார் வேல்யூவை பார்த்துட்டு நீங்க இம்போர்ட் பண்ணுங்க சார் வேல்யூனா என்ன இதை எப்படி பார்க்கறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு தனியான எக்ஸ்பிளேஷன் வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்க நான் போஸ்ட் பண்ண தயாரா இருக்கேன் ஸோ நீங்க அந்த சார் வேல்யூ பார்த்துட்டு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா மட்டும் வாங்கிக்கோங்க சார் வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத மனசுல வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் சொன்ன இந்த பதினாறு மொபைல்மே உலகத்திலே அதிகமான கதிர்வீச்சை வெளிப்படுத்துது அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கற யாராவது இந்த மொபைலை யூஸ் பண்றீங்களா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க அதாவது இம்போர்ட் பண்ணி வேற நாடுகள்ல வந்து வாங்கி யூஸ் பண்றீங்களா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ கதிர்வீச்சு இருக்கு இந்த கதிர்வீச்சினால என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் அதிகபட்சமாக இப்போலாம் மொபைல் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் தூங்குறப்ப நம்ம பக்கத்துலேயே வச்சு தூங்குறோம் ஸோ அப்படி தூங்குறப்ப அதில் இருந்து கதிர்வீச்சு வந்து வெளிப்படும் இதில் இருந்து அதிகப்படியான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதிகப்படியாக நம்மளுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கான ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த மாதிரி அதிகமான கதிர்வீச்சு இருக்க மொபைலை நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணால் கூட நம்மளோட உடம்பில் நிறைய பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் தூங்கும் பொழுது யூஸ் பண்ணாதப்பெல்லாம் உங்கள் மொபைலில் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க முக்கியமாக தூங்குறப்ப பக்கத்தில் வைக்காதீங்க அப்படின்றது என்னோட கருத்து ஸோ இதை உங்களுக்கு